Olá você que está vendo esse vídeo agora, eu sou o Luiz e você está no Manual do Machine Learning. Vem cá, sabe aquela matemática que você deixou passar batido ou que você viu em algum momento durante a sua graduação, por exemplo, mas agora você precisa relembrá-la porque chegou o momento de usá-la? Pois é, para isso eu lhes apresento esse livro aqui. All the Math You Missed. O objetivo desse livro é dar ao estudante uma, uma ideia pelo menos aproximada daqueles tópicos da matemática que ele deveria saber, o que ele está precisando saber no momento, ou que já viu em algum momento, mas esqueceu e precisa relembrar. Então, o autor é o Thomas Garrett, um professor de matemática bem talentoso. É, ele, recentemente eu vi que ele pesquisa na área da teoria dos números, mas confesso que no momento eu não sei quão quão atualizada estava a, a, a informação que eu vi, então não sei se ele ainda pesquisa nesse tópico, mas, mas ele é professor de matemática, eu sei, pesquisador, e, enfim, diferentes áreas de estudo, elas acabam exigindo um entendimento de diferentes tópicos da matemática é, do ensino superior, então é por isso que esse livro ele cobre uma grande variedade de tópicos e... Cada capítulo do livro fornece um panorama ou, ou um esboço, né? um esboço, um esboço de uma área da matemática em que você possa estar interessado. Então, pense nesse livro como um resumo dessa matemática, como um guia. O autor até sugere ao final de cada capítulo alguns livros que você poderia consultar sobre cada tema abordado. Então, é, a ideia é que depois você possa complementar o aprendizado com algum livro-texto apropriado e especializado no tópico de interesse. Né? Então, além, além disso, o livro também disponibiliza alguns exercícios que abordam os tópicos e as ideias que você estudou em cada capítulo para que você possa fixar melhor o conhecimento adquirido. No que se refere aos tópicos abordados, eu posso destacar alguns aqui. Por exemplo, o autor oferece uma introdução à álgebra linear, isso no capítulo 1. Ele também fala sobre diferenciação e cálculo, vetorial, e cálculo vetorial, que são ferramentas da matemática que a gente precisa muito em, em machine learning, que a gente precisa saber. Então, tem algo sobre isso no, no capítulo 3, que é o capítulo que trata de cálculo vetorial usando vetores de funções. É, ele também fala sobre a, a teoria da probabilidade, que também é algo indispensável na área de machine learning, enfim... É um livro super conveniente para quem gosta de matemática em geral, mas também para quem curte a carreira acadêmica e precisa frequentemente revisar algum tópico da matemática que precisa aplicar em alguma pesquisa, por exemplo. Então, é um livro leve, tem um acabamento legal, é impresso em papel de qualidade com uma, uma linguagem que eu considero bastante acessível. Eu tive um contato com a primeira edição desse livro, e agora eu resolvi adquirir a recém-lançada segunda edição. Eu indico esse livro para estudantes de pós-graduação em engenharias, física, ciência da computação e áreas relacionadas. É um livro fantástico, eu comprei a minha cópia na Amazon e eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem tiver interesse em adquirir. Eu já adianto que esse é meu link de afiliados da Amazon, então se você tiver interesse em comprar o livro, eu peço que Acesse pelo link que eu vou deixar na descrição, porque dessa forma você estaria ajudando muito o canal e eu ficaria imensamente grato por isso. Se não, pelo menos deixa a tua curtida aí no vídeo ou comentário para gerar engajamento no vídeo e permitir que ele suba no ranking do YouTube e mais pessoas o, o vejam. Essa seria uma outra forma de ajudar o canal. Bom, avisa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você tem interesse em mais vídeos como esse. Eu tenho outros livros aqui relacionados que eu poderia mostrar também em outros vídeos. Então, deixa aí teu, teu feedback que vai ajudar bastante. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.